വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അനവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ തന്ന് മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറായി മാറിയ നീരജ് മാധവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നീരജ് നമസ്കാരം രാജ് സാറിൻ്റെ പടി എന്ന സിനിമയിലൂടെ മൂവീസിൽ വന്നു ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ മധുരം നാരങ്ങ പിന്നെ കേൾപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജേണി ബട്ട് ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ആർ ഓൾ ക്യൂരിയസ് ടു നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദാറ്റ് ആ മന്ത്ര ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സക്സസ് മന്ത്ര സി വാട്ട് എ ഫിഗർ ഇസ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരാൾ വന്ന വഴി അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പലരും വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ ആവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോ കോൾ ഡിഫൈൻ റൂട്ടൊന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് എഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ കീപ് ട്രൈങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ജേണി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ ആക്ടറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഐ വോണ്ടഡ് ടു ആക്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു ആക്ട് ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഓഫ് ബീങ് ആൻ ആക്ടർ പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു ഓഡിഷനിൽ തന്നെ കിട്ടി ബഡി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഐ ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ് അങ്ങനെ ദെൻ ഐ ഗോട്ട് മെമ്മറീസ് അങ്ങനെ ആൻഡ് ദെൻ ദൃശ്യം ഹാപ്പൻ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയോട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആക്ടിംഗ് ആണ് എൻ്റെ കരിയർ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരുടെ മൂവീസ് ഹാപ്പൻ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാത്തിലും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ Yeah, I mean, quantify it, there are a lot of movies that we cannot do, but quality-wise, I think your work is really good. That's not true, but wherever we see, there is a hit formula behind it. So, is it that strategy that you use to select the script? That's the end of it, because every movie is a hit, you need to understand something behind the screen. Every movie is a hit, but it's not a hit. But initially, I think it's a hit, but it's not a hit. കുറെ പടങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടതാണ് ഐ ഡിൻ സെലക്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഐ എം നോട്ട് എൻ എ പൊസിഷൻ ടു സെലക്ട് എ മൂവി ആസ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ദൃശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് എവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം അത് കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് ബട്ട് ഐ ഹാപ്പൺ ടു ഡു സം നോട്ടബിൾ റോൾസ് ഈ പടങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം അത് ചെറുത് ഞാൻ എത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങളിൽ എത്ര സീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ തിയേറ്റർ വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തതിൽ വിച്ച് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇസ് ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വാസ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാത്തിലും യു പ്ലേഡ് എ വൈറ്റൽ റോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഒന്ന് ദൃശ്യത്തിലെ മോനിച്ചൻ ആൻഡ് ദെൻ സപ്തമശ്രീയിലെ നാരായണൻ കുട്ടി മൈ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ക്യാരക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടക്കൻ സെൽഫിയിലെ തങ്കപ്രസാദ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയ ക്യാരക്ടർ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോംലി മീൽസിൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ അതുവരെ ചെയ്തൊരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഇമോഷൻസും കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കുറേ റിവ്യൂസും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മധുരം ആരെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് സുഖീതൻ തന്ന വലിയൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ കുറേ ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ രീതിയിലും എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ് നീരജന
പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പം ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് ഓക്കെ ദിസ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടി ആൻഡ് നൗ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ചൂസിങ് ദിസ് ആസ് മൈ കരിയർ ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് യുവർ ആക്ടിംഗ് സൈഡ് ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോട്ട് ദോസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെമ്മറീസ് കംസ് ടു യു മൈ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്കൂളിംഗ് ടിൽ ഡേറ്റ് യു ക്യാൻ സേ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയും സോ വി വോണ്ട് നോ മോർ അബൌട്ട് യു പേഴ്സണൽ തിങ്സ് വി നോ യു ഡു വെരി വെൽ ഇൻ മൂവീസ് എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കാരണം അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ മുത്തശ്ശി ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് മൈ Uh, pet Pinky, <laughs> other member of my family, Lobo Man. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓണം ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട് ആക്ച്വലി ശ്രീകണ്ഠാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ണൂർ സോ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ദർ ടിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമുള്ള ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ പൂ പറിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ വരുത്തുന്ന പൂ ആണല്ലോ അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് മാറിയതിന് ശേഷമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ അച്ഛൻ്റെ ബ്രദർ അവരുടെ ഫാമിലി ഇവരൊക്കെ വരും ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂക്കളോടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പിന്നെ കുളം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ സോ ദാറ്റ് നൊസ്റ്റാലജി അപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തറവാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മ അനിയൻ ഞാൻ Busy, I want uh, to no, confine no. to the family. We are not with the joint family anymore. Yeah. So, we are not with the joint family anymore. But we are not with the joint family anymore. We are not with the joint family anymore. We are not with the joint family anymore. Most of the time, we are not with the joint family anymore. Because uh, family is spending time with the joint family anymore. So, uh, what does your, I mean, uh, your dad do? Achen, uh, he is a vet. Uh-huh. He is a deputy director in the uh, animal husbandry department. Uh, uh-huh. Amma... Uh, ടീച്ചറാണ് പിന്നെ അനിയൻ നവനീത് അവൻ എന്നെക്കാളും മുന്നേ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ നോ ഹെം മാസ് കുട്ടിച്ചാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മാണിക്കക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് രാജവാട്ടൻ്റെ ഒപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് എം സീ ഇതാണ് കുറേ നല്ല വേഷങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞുനന്ദൻ്റെ കടയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മകനായിട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഈസ് ഡൂയിങ് ഇസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവൻ അവൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും ഹീസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്മിങ് ടു മൂവീസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഹി മൈറ്റ് കം ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ദർ അപ്പം അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക എനി തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യു മൈൻഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഫുഗെറ്റ് എനി ഫണി ഇൻസിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സി വി യൂസ് ടു പ്ലേ നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഹൈഡൻ സീക്ക് അല്ല സോറി ഹൈഡൻ സീക്കുന്നു കള്ളനും പോലീസും കളിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നീന്തി പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലൊക്കെ ഉള്ള സോ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഞാൻ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ കുളത്തിൽ നീന്താൻ പഠിച്ചതും പൂളിൽ നീന്താൻ പഠിച്ചതും ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് യു നോ വെന്യു നമ്മൾ പൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൻ സ്വിം എനി വെർ എൽസ് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഇതേപോലെ നീന്താൻ പോയപ്പം അത് ഞങ്ങളത് സംസാരിച്ച കാര്യം പൂളിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ചാട്ട് ടു സ്വിമ്മിൻ കുളത്തിലും പുഴയിലൊക്കെ It was fun, knowing to, and I'm going to talk about it. So, uh, when you talk about you as a person, we all know that you are an actor, you are very successful in your career. But uh, there might be few things that we all don't know. Some fun factor and something, Neeraj as a person. I think all are curious to know about that. I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. I write. So... That is a hint to all the directors. <laughs> <laughs> If you only want to get into other field. I write as in I used to write short stories. Oh, okay. I was in school and I was in school. I was in school and I was in school and I was in school. I was in school and I was in school. I was in school and I was in school.
ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ വസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ നീ ഒഫീഷ്യൽ കൊറിയോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡെബ്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അതോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലൈക്കബിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സോങ് എന്നെ തല്ലേണ്ട അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റീച്ചായി ആ സോങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസ് യൂട്യൂബിലുണ്ടായി പീപ്പിൾ ഗോട്ട് നോമി ആസ് എ ഡാൻസർ ഓൾസോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാനത് ഒരിക്കലും കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി എടുക്കില്ല മേ ബി ഐ ഐ മൈ ഡാൻസ് ഇൻ മൂവീസ് എഗെയിൻ ബട്ട് ലൈക്ക് ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് അതെ അതെ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഐ മൈ കൊറിയോഗ്രാഫ് ബട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് അതൊരു മേജർ ഇതായിട്ട് എടുക്കും സോ ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ സ്മാർട്ട് വർക്കർ ഓർ ഹാർഡ് വർക്കർ ഐ മൈ ബി എ സ്മാർട്ട് വർക്കർ ബട്ട് എന്താ ദർ ഈസ് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് പുട്ട് ഓൺ അത് പക്ഷേ ഒരു ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു നാച്ചുറലി ഇറ്റ് കംസ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് കാരണം ഞാൻ ഐ ഐ വർക്ക് ഓൺ മൈ സ്റ്റഫ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭയങ്കര റെഗുലർലി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടൈം എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള പരിപാടി സോ ഇനീഷ്യലി വെൻ യു കേം ഇൻ ടു ആക്ടിങ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ടീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് റിമെമ്പറിംഗ് ഡയലോഗ്സ് ബിക്കോസ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയ ഡയലോഗുകൾ അച്ചട്ട് പറയാറ് പറയാറില്ല പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡിറക്ടേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട്ലി എഴുതിയ വാക്കുകൾ പറയാനൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല സോ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറയുമ്പം കുറച്ചും കൂടി അത് ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആവും അപ്പം ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഓക്കെ ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇറ്റ് ഇൻ മൈ വേ പിന്നെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയും അങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കാറ് സോ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വിച്ച് ഡയറക്ടർ യു ഫെൽറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യു ഹാഡ് ഗോട്ട് സംതിങ് ടു ലേൺ ഫ്രം എം ഓർ ലൈക്ക് യു യുവർ പ്രോബ്ലി യുവർ റോൾ മോഡൽസ് ഇൻ ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീത്തു ജോസഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഡിറക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ആ കാര്യത്തിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോൻ ഈ ഗെയിം ഈ ലോഡ് ഓഫ് സ്പേസ് ടു ഇംപ്രൂവൈസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പിന്നെ പ്രജിത്തേട്ടൻ ആൻഡ് ദെൻ സുഖീതേട്ടൻ യെസ് സുഖീതേട്ടൻ സുഖീതേട്ടൻ ആ ഇമോഷണൽ സീനൊക്കെ മധുര നാരങ്ങയിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കരയുന്ന പോലത്തെയൊക്കെ ഇത് ഓക്വേഡ് ആവുമോ നമുക്ക് ചില സമയം നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹമാണ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ അത് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പം അത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അത് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലേണിങ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഗോട്ട് വർക്ക് വിത്ത് സത്യനാന്തി കാർഡിനും പോലുള്ള അവരുടെ കൂടെയും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയം ഇന്ത്യൻ പ്രണയം ഇന്ത്യൻ പ്രണയം അതിൽ അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് വലിയ പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഓഡീഷനൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നസെൻ ഇന്നസെൻറ്റേട്ടനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അത് ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ എവിടെയാണ് നീരജ് വീട് എന്താ കുറച്ച് വീട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കാണാട്ടോ ഭയങ്കര സൂപ്പർസ് അപ്പോൾ അത്രയും സോ ദേ ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് യു ആസ് എൻ ആക്ടർ ബൈ ദെൻ അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതെ സീരിയസ്ലി മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും So, I mean, that movie was also a successful That's one. Right. He was uh, a super hit. Do you spend your free time with co-st
എനിക്ക് രസം ഇവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ദേ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് അസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ പേര് നമ്മളെ അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ മധുരനാരങ്ങ ചെയ്യുമ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൺസേൺ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ബിജു മേനോൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടും ചാക്കോച്ചൻ ഐ നോ നോ ഹിം ബിഫോർ ഈസ് വെരി കൂൾ നമ്മളടുത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലാണ് നീ കൊള്ളാമെന്ന് പറയും ബട്ട് ബിജു മേനോൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം ടെററല്ലേ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനേക്കാൾ പാവപ്പെട്ട മാടപ്രാവിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ ലോങ് റീൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു സമയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് സോ എവറി ഡേ നമ്മൾ ഈവനിങ് വി യൂസ് ടു ഹാങ് ഔട്ട് അപ്പം ഭയങ്കര അവരൊന്നും സീനിയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആണ് അത്രയും സീനിയേഴ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പോലെ ഈ അങ്ങായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് അവർ കമ്പനി അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് so uh, neeraj which is one character that you look forward to ingena oru character enik cheyanam ennu manasil undo edengil oru specific feeling that you have enik korchu sambhavangal undu adhaye enik njan mostly cheyidittulla light hearted characters aanu appo adu i love to illa there was few movies i think apothekiri bolthu apothekiri undu come to that um uh, i will come to that but adalla ennalum i had a few movies to prove my other acting yeah, side അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതുവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാത്ത ചില ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഡു വോണ്ട് ടു ഗോൺ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ടെൻ പീപ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ധനുഷ് അപ്പം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫറാൻ അക്തർ അപ്പം അവരൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് അവരൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വേഷങ്ങൾ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങ് അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ സോ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് മലയാളം മൂവീസ് ഓൾസോ ഇവോൾവിങ് വെരി മച്ച് വെരി മച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡാൻസ് പോലും മുന്നേ സിനിമയിൽ ഡാൻസിന് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അങ്ങനെ പാട്ടുകൾ എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷേ ദെൻ അല്ലു അർജുൻ കെയിം ഫ്രം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഈവൻ ഞാൻ പ്രഭുദേവനെ കണ്ട് വളർന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ പ്രഭുദേവ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുദേവ എൻ്റെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദൈവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നല്ല ഡാൻസോങ് ആൾക്കാരെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഇവോൾവിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഒരാൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കൊമേഡിയൻ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോകുന്നില്ല എവറിബഡി ഡസ് എവറിങ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് സോ ദൻ വിവർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു ലൈറ്റ് ഷേഡ്സ് ക്യാരക്ടർ അമീൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോഡിലായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദറ്റ് ഹോപ്ലെസ് ഫീലിംഗ് ഇൻ എവ്രി വൺ ദറ്റ് യു നോ സമൺ ഹെൽപ് ദം എന്നൊരു സോ ഐ എം ഷുവർ ആ മൂവിയിലോട്ട് ഐ മീൻ ആ റോളിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹവ് ടേക്കൺ സം ടൈം അല്ലേ ആ മൂവിയിൽ അതെ കാരണം അതിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ പക്ക കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം ജയ ജയസൂര്യ പോലുള്ള ജയേട്ടനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് സോ ഐ ഹാഡ് ടു കം ടു ഈ ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഈ ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഹി വാസ് സിക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാൺ ആ ഇമോഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയുടെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു യങ്ങർ സിബ്ലിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ I had to do it, but it came out well actually. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഹൗണി ഡേയ്സ് വാസ് ദർ എനി
that is expected out of you because you're paid or that is part of the movie angle the situation engine handle you know can't say that i'm not coming today school alla so patu irikum salman khan onnu shooting kada njan cheyavuna rendu karyam onnu i talk to ende valare close aayittulla arengilum onnege family allengi friend and i talk out everything full and the vesham vashmoke and the tile relax and then i go to it other thing i listen to music in chella songal enki pettana energy iru ee rendu karyana njan cheyarulla karyam but you have to act ya enki chalapo aarodenge samsaricha pole i'll be okay, okay. <laughs> i just have to speak out that's it so i think you almost you have everything in you and you've touched some part of the uh, film making appo finally where do you see 5 years down the line settling as a ende oru karyam nu parayunnal njan planning vechu neengunna oralalla instincts vechittana i have dreams but you can't call them plans so enike adu nammal chela karyangal nammal vicharikkunna pole onnu allalla sambhavikka i might give a choice give a choice i might start writing probably oh okay for screen adu side il kooda undavum i'll still be an actor actor aayi thane irikkum continue cheynathu and chelappo oru enike sahajaram undavaanengil njan oru lead role like Uh, uh, you know, it's coming. ഞാൻ നല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും ഒരു ഡയറക്ടറും ഞാൻ ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് ഐ മൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ഡൂയിങ് ലീഡ് റോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ യു നോ യു ടേക്കൺ ദിസ് വാല്യൂബിൾ ടൈം യു വർ വെരി ബിസി സ്റ്റിൽ യു ഫൗൺ ടൈം ഫോർ അസ് ജസ്റ്റ് ടു ബി വിത്ത് അവർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് വിഷിങ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഓണം ലെറ്റ് യുവർ മൂവീസ് ഹിറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഹമ്മിക് റോഡ്സ് വോട്ട് എ